В сериале «Игра в кальмара» очень много смертей, испытаний и такая кульминация, что просто голова идет кругом. Среди поклонников витает множество различных теорий и догадок, в том числе о том, как Гихун чуть не стал охранником, о его отношениях с Ильнамом, вип-персонах и многом другом. На протяжении этого видео мы будем разбирать лучшие из этих теорий. Но будьте осторожны, если боитесь спойлеров. Знаете, господин, есть игры, где можно заработать даже больше. В течение сериала мы постепенно узнаем о внутренней организации игры в кальмара, в том числе об охранниках и тех, кто всем этим руководит. Конечно, охранники вооружены и организованы, и вроде бы они часть игры, но мне кажется, что они были отобраны так же, как и все игроки. В первом эпизоде мы сталкиваемся с таинственным персонажем, его играет Гун Ю, который предлагает Гихуну красный или синий конверт на выбор. И то, какой цвет выберет Гихун, может определить его дальнейшую судьбу. Каким цветом будете играть? Недавно в ТикТоке появилась теория, согласно которой, если бы Гихун выбрал красную, а не синюю плитку, то мог бы в конечном итоге стать охранником, а не игроком. Если получше приглядеться, становится очевидным, что и сами охранники имеют не намного больше свободы, чем игроки. Спят в тесных камерах под видеонаблюдением, их убивают даже за то, что они открывают свои лица. И хотя кажется, что они вроде бы контролируют ситуацию, потому как с ними обращаются, мы видим, что на самом деле у них не так уж и много власти. Вместо имен у них номера, так же как у игроков. Они также очень мало знают о том, что происходит, и не знают друг друга. Всех держат в неведении, чтобы они могли покинуть объект, не успев толком ничего запомнить. И поэтому кажется, что и для них это может быть билет в один конец, так же как и для игроков. И чем глубже мы погружаемся в сериал, тем становится очевиднее, что игроки и охранники по сути всего лишь винтики огромные махины, мясорубки под названием «Игра в кальмара». Внимание! Следуйте указаниям персонала и пройдите в игровой зал. В сериале присутствует множество намеков на то, что именно Ильнам контролирует игру. Среди них тот факт, что нумерация игроков в папке начиналась со второго вместо первого номера. Его просьба управляющему о прекращении беспорядков, а также локация для игры в шарики, построенная по образу двора его детства. Там же он и покинул игру, инсценировав собственную гибель. И хотя на первый взгляд это кажется идеально спланированным действием, все могло оказаться лишь удачной импровизацией. Ведь по сути, его могли и не выбрать в качестве пары для игры в шарики. Существует теория, что Ильнам на самом деле не хотел, чтобы его выбрали в этот раз, но Гихун проявил к нему сострадание, и именно поэтому Ильнам позволил ему победить и перейти в следующий раунд. Как вы, наверное, помните, накануне игры в шарики Ильнам был очень болен, ну или, по крайней мере, он сам так утверждал. На протяжении всех игр его чаще всего рассматривали как обузу, а поскольку в шариках надо было выбирать себе пару, то, скорее всего, его никто бы не выбрал. Но Гихун все же протянул ему руку, и вместо Ильнама без пары осталось игрок 212. Вы, ребятки, очень пожалеете! Я много размышлял об этом и пришел к следующему выводу. Последующие события могли развиваться в двух направлениях. Во-первых, Ильнам знал, что если его не выберут, он пропускает эту игру и сразу попадает на следующую. Что если он специально притворился больным в надежде, что никто не выберет его, и он спокойно передохнет один денек? Он не прилагает никаких усилий, чтобы даже попытаться найти партнера. Видимо, просто хотел переждать и не высовываться. Второй же вариант развития событий заключается в том, что он мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы инсценировать собственную смерть. Когда номер 212 остается без пары, это наводит нас на мысль, что от нее избавятся, но ее оставили в живых. И если бы на ее месте оказался Ильнам, для него это была бы прекрасная возможность без подозрений покинуть игру. Значит, мы с тобой, Канбу. Следующий этап — стеклянный мост, слишком непредсказуем и мог бы обернуться для него трагедией. И дело было не только в том, чтобы занять самое последнее место в цепочке игроков. Важно было также учитывать, что старика могли запросто столкнуть игроки, идущие позади него. Конечно, у охранников была инструкция препятствовать появлению насилия во время каждого из этапов игры, но, видимо, не в этот раз. Здесь насилие само по себе является частью игрового процесса, поэтому в стеклянном мосте они закрывают на это глаза. Возможно, повлияло и то, что Ильнама среди них не было, и охранять было некого. Но в любом случае, он очень вовремя покинул игру, избежав это опасное испытание. Всех нас! 
Нужно отметить, что с самого начала у Гихуна с Ильнамом сложились довольно странные отношения. На первый взгляд может показаться, что игра в кальмара – это некий способ найти наследника в стиле «Чарли и шоколадная фабрика». Однако на поверку все может быть гораздо более запутано. Есть мнение, что Ильнам на самом деле отец Гихуна. Первый намек, конечно, довольно натянутый, заключается в том, что Ильнам и Гихун являются первыми и последними игроками в игре. Их номера словно нарочно подчеркивают их противоположность. Ильнама, руководящего игрой, и Гихуна, из которого получился так себе игрок. В третьем эпизоде мы узнаем, что Гихун страдает непереносимостью лактозы. Он не может пить обычное молоко, которое раздают охранники, и поэтому вместо этого просит шоколадное. Ильнам, услышав это, говорит ему, что его должно быть бил отец, когда он был маленьким, потому что он сам делал то же самое со своим сыном. Могу поспорить, тебе часто доставалось. Как вы узнали? Когда я пересматривал сезон повторно, меня осенила еще одна идея. Обратите внимание на локацию для игры в шарики. На первый взгляд она напоминает обычный корейский двор. И хотя в этом нет ничего особенного, давайте послушаем самих игроков. Ильнам не только находит район, который выглядит точно так же, как его дом, но и Гихун также говорит, что переулок рядом с ним очень похож на то место, где он вырос. Вполне возможно, что эта пара действительно родственна, но они отдалились друг от друга на протяжении всей своей жизни, пока нам занимался игрой в кальмара. Если это действительно так, то все игры могли быть созданы для того, чтобы проверить, достоин ли его сын пойти по его стопам или нет. В конце сериала он получает деньги Ильнама и становится свидетелем последних минут его жизни. И хотя поначалу кажется, что игра умирает вместе со стариком, в последних нескольких сценах мы видим обратное. Набор новых игроков-смертников продолжается, и Гихун в итоге отказывается от своей поездки в Лос-Анджелес, чтобы остановить игру. Но что если вместо этого он в конце концов возьмет в свои руки управление ею? Забудь! Не смей играть! Смотрите, что получается. Гихун сейчас чрезвычайно богат. И это богатство может быстро наскучить ему, как Ильнаму и другим випам. Также мы видим, что в конце сезона он, можно сказать, бросает своего ребенка. Гихун должен был отправиться в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со своей дочерью. Но вместо этого он оставил ее, чтобы вплотную заняться играми. Похоже, что это тонкий намек от создателей сериала на то, что с Ильнамом и Гихуном произошло примерно одно и то же. Возможно, Ильнам тоже должен был пойти и остаться сыном, но вместо этого он бросил его, чтобы участвовать в организации игр. И сейчас Гихун делает то же самое. Вам никогда не приходила в голову мысль, что мы очень похожи на тех же випов? Они приезжают на отдых, прекрасно проводят время и развлекаются, глядя на смертельные испытания игроков. Казалось бы, фу, какие они, но ведь и мы с вами поступаем точно так же. Мы, зрители, сидящие по домам, словно глазами випов наблюдаем за происходящим на экране, получая от этого огромное удовольствие, и мы также не знаем лиц и имен друг друга. Последняя же наша теория касается управляющего, который, как мы поняли, внешне контролирует процесс игры, в то время как Ильнам наблюдает за ней изнутри. О личности управляющего мы знаем очень мало, только то, что он брат полицейского Хван Джун Хо, и что он исчез в 2015 году. В пятом эпизоде Джун Хо находит картотеку, которая содержит личные дела всех игроков. Среди них он находит и своего брата, и теперь мы понимаем, каким образом он мог стать частью системы. Управляющий жив, и стало быть, он победил в играх 2015 года. Распорядитель слушает. Рад, что игра вам нравится. Впоследствии занял руководящую позицию в этой организации. Такое же будущее может ожидать и Гихуна, если он пойдет по его стопам. Если еще немного продолжить эту мысль, то может оказаться, что Гихун, Джун Хо и управляющий были каким-то образом связаны с Ильнамом, и что отец заставил каждого из них пройти свой путь, чтобы понять, достойны ли они унаследовать игру. Можно мне тоже к вам в команду? Конечно. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, оставить комментарий, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Клянусь, Гайон. Через год. Может, закрепим этот статус?